Merhaba ben Erkan Özgür Yılmaz. Bugün Sony Alfa 6500 ile Fuji X-T2 karşılaştıracağız. Tekrar merhaba. Biliyorsunuz geçtiğimiz gün Sony Alfa 6300 serisinin yeni makinesi Alfa 6500'ü duyurdu. Hatta bununla ilgili de bir video yapmıştım. Bu iki makineyi yani eski versiyonu ve yeni versiyonu birbiriyle karşılaştırmıştım. Bugün Alfa 6500'ün en yakın olabilecek piyasadaki rakibi olan Fuji X-T2 ile de karşılaştırmak istiyorum. Çünkü burada ilginç bir nokta var. Videonun ilerleyen dakikalarında o noktaya doğru gitmek istiyorum aslında. Şimdi her iki kamera için de ayrıntılı videolar yaptığım için çok fazla aslında böyle sayıları karşılaştırmak istemiyorum. Şöyle kabaca üstünden geçecek olursak ama. Her iki makine de APS-C sensörlü birer makine, 24 megapiksel çözünürlüğe sahipler. Genel olarak fiyat aralıkları da çok yakın birbirine ve aynı kullanıcılara hitap ediyor gibi görünüyorlar. Fokus sistemleri birbirlerine benziyor. Alfa 6500'ün fokus noktaları bütün ekranı kapladığı için biraz avantajlı görünüyor ve yeni bir işlemcisi, daha hızlı bir işlemcisi olduğu için Alfa 6300'den XT2 ile kapışacağını hatta XT2 düş, geçeceğini düşündüğümden bahsetmiştim bir önceki videoda. XT2'nin vizörü ortada DSLR modeli. Alfa 6500 Rangefinder modeli kenarda. Yani ergonomileri biraz farklı. Şimdi ben daha önceden hiç kullanmadığım için etraftan okuduklarımı, duyduklarımı anlatıyorum Sony ile ilgili. XT1 kullandım uzunca bir süre. O konudaki fikirlerim kendime ait fikirlerim. Sony Alfa 6000 serisi ile ilgili genel şikayet butonların küçük olması. Yani ergonomisine bakacak olursak. İnsanlar butonları rahat çeviremediklerinden bahsediyorlar. Fuji X-T2'den ise genel itibariyle memnun olan insanların sayısı çok. Ben de çok memnundum. Peki menü sistemlerine gelelim. Menü sonuçta makineyle haşır neşir olup hızlı bir şekilde ayarlarınızı yapmanız gereken yer makine üzerinde. Sony kameralarda her zaman menü birer problem olmuştu. Şimdi Alfa 6500 ile menüleri güncellediklerini söylemişler. Düzenlemişler artık video seçenekleri, video menüsü altında, fotoğraf seçenekleri, fotoğraf menüleri altında. Devrim niteliğinde bir değişiklik yok. Ama eskiye göre çok daha iyi. Fuji menülerinden de şikayet edenleri biliyorum. Ama ben kendim rahat ediyordum. En dipteki ayarı bile nerede olduğunu kolayca hatırlayabiliyordum birkaç kullanımdan sonra. Bu noktada ikisine de puan veremeyeceğim. Yani çok aslında alışmayla ve kişisel bir durum belki. Biraz ergonomisinden konuşuyoruz şu anda makinelerin. Arkadaki ekrana gelelim. Hemen en büyük fark şu ki Alfa 6500'ün touch screen'i var. Ve X-T2'de yok. Burada Alfa 6500 XT2 bayağı dövüyor. Ee, XT2 bence çok büyük hata yaptı Fuji touchscreen koymayarak. Sony Alfa 6500 touchscreen konusunda çok daha önde. Ayrıca touchscreen fokus yapabil- yapmak için kullanıyor olduğunuz için de e, yeni işlevler getiriyorlar. Touchscreen sadece menülerden bir şey seçmek ya da fotoğraflar arasında flick etmek için kullanılan bir şey değil. Artık fokusun nerede olduğunu belirlemek için gözünüz vizördeyken kullanılan bir şey. Burada çok büyük bir artı puanı 6500'e veriyoruz. Yine devam edelim body'nin özelliklerinden. USB'den şarj olma. 6500 USB'den şarj olabiliyor. XT2 de olabiliyor. Alfa 6500'de bir tane SD kart slotu var. XT2 de iki tane ve yani önemli bir olay bu. İki tane kart slotunun olması. Kapasiteyi arttırmanın yanında güvenlik açısından da çok önemli. Yaptığınız çekimler ardından kartın bozuk olduğunu gördüğünüzde dünya başınıza yıkılır yani ve bundan kurtulabilme şansınız var X-T2'de. Alfa 6500'de böyle bir şansınız yok. Burada kocaman bir negatif puanı veriyoruz Sony Alfa 6500'e. Şimdi video özelliklerine geçelim yavaştan. Hızlıca geçiyorum. Genel geçer birbirinden çok belirgin bir şekilde farklı olan özelliklerini bulup anlatmaya çalışıyorum. Çünkü aslında anlatmak istediğim konu bunlar değil. Birazdan gelmek istiyorum anlatmak istediğim asıl konuya. Evet video özelliklerine bakacak olursak ikisi de 4K çekiyor ve ikisi de 100 megabit saniye çekiyor videoları. 1080p'deyken Alfa 6500 120 fps çektiği için xt 2de 60 fps çektiği için Alfa 6500'e gidiyor burada puan. Her iki makinede de logaritmik bir profil var video çekerken kullanmak üzere. 
Ama XT2'ninki sadece HDMI output'u için geçerli. Her iki makinede HDMI'den temiz 4.2.2 çıkış veriyorlar. Şimdi gelelim asıl can alıcı noktaya. Lensler. Şimdi şöyle bir şey yapmak istedim. Ben bugün eğer e, Nikon sistemi ve lens takımımı bir kenara bıraksam ya da onları satsam ve bu iki makinadan birini seçmek istesem alacağım lensler neler olurdu ve totalde ne kadar para harcardım? Benim Nikon'da kullandığım lensler neler onlardan bahsedeyim. Nikon 14-24'üm, 24-70'im, 7200 f2.8 VR2 modeli lensim var. Ayrıca Samyang 85-1.4 ve Samyang 135 f2 ile de fotoğraf çekiyorum. Bir tane de makro lensim var Nikon'un eski 60 mm D serisi. Genel itibariyle bu lensleri kullanıyorum. Bu 6 lensi kullanıyorum. Şimdi bu takımı olduğu gibi Fuji'ye ya da Sony'ye geçtiğim anda da aynı odak aralıklarına ve diyaframlara sahip olmak isterim. Her iki marka içinde Natif lenslere bakıyorum. Yani o sistem için üretilmiş lenslere. Başka markalar olabilir. Sony, Samyang ya da Zeiss lensler olabilir. Ama natif lens olması lazım. Yani adapted lens kullanmak istemiyorum. Elimdeki Nikon lenslerin karşılığı olarak hem Sony hem Fuji için e, topladığım liste burada. Şimdi fiyat aralıklarını her iki sistemde de aynı tutmaya çalıştım. Totalde 6700 e, dolar civarında para harcamış olur. Makine gövde fiyatları dahil. Şimdi bu listede biraz adilane davranabilmek için tabii ki de mesela Fuji için 56 f1.2 lensi gidip almadım 1000 dolarlık. Onun yerine Samyang 50 mm f1.2 lensi aldım. Samyang 51.2, 100 f2.8 makro ve 85 1.4 lensleri her iki sistemde de ortak aldım. Yani burada kimse kimseye gol atmıyor. Mesela 14-24'e karşılık Sony'de 10-18 f4 bir lens buluyorum. Fuji'de Fuji'nin 10-24 f4 serisi lensini alabiliyorum. Ve benim kenarda bıraktığım lens 14-24 f2-8. Yani diyaframda büyük bir gol yiyorum ama ben zaten şeyi 14-24'ü genel itibariyle manzara çekmekte kullanıyorum. Bir de yıldız fotoğrafı çekmekte kullanıyorum. Yıldız fotoğrafı çekerken baya büyük bir gol yemiş olacağım. Çünkü 2.8 diyafram benim kullanmam gereken bir şey. Evet 24.70'in karşılığı olan lenslere bakacak olursak Sony'de 4 adet lens bulabiliyorum. O aralıklar civarında. Bir tane 16.35, bir tane 16.70, bir tane 18.105 ve bir tane de Sony G Master 24.70 var bu aralıkta. Şimdi bu ilk 3 saydığım lens F4 lensler. Bir tek Sony G Master F2.8 lens. Ama Sony G Master'ın fiyatı 2200 dolar. Sony'de 18.105 F4 gibi bir lens seçmişim. Sonuçta elde ettiğim aralık 27.158 F6 gibi bir şey oluyor. Ama bunun karşılığında mesela Fuji'de 16.55 F2.8 muhteşem bir lens alabilmişim. 7200'e baktığınızda 7200'ün karşılığı bir lens almaya çalıştığımda Sony'de APS-C formatta 7200'e denk gelen bir lens yok. Full frame için G Master serisi 7200 f2.8 lens var. Fiyatı da 2600 dolar. E gidip onu almak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü o aralıkta çalışan bütün zoom lensler hep değişken şeyli diyafram ara, aralıktı. Bu sırada Fuji'de ise Jillops gibi 50-140 f2.8 lensi alabiliyorsunuz. Sonuçta bu lens listesine baktığınız zaman aslında bu videoda anlatmak istediğim konuyu biraz görebiliyorsunuz. İki farklı sistemi birbiriyle karşılaştırırken sadece makinelerin bodylerinin özelliklerine bakarak bu karşılaştırmayı yapamayız. 6500 bazı konularda XT2'den çok daha iyi görünmesine rağmen lens bulamadığınız için makineye takmak için sahip olduğu ufak birkaç avantajı da kaybediyor. G Master lensler kalite çıtasını çok ileriye götürdüler. Ama geriye kalan lensler lenslerde aradığınız performans özelliklerine sahip değiller diyor insanlar. Bunun karşılığında Fuji ise mükemmel bir lens yelpazesine sahip. Ve gün geçtikçe de yeni lensler üretiyor ve çok ucuz lensler de yapmaya başladılar F2 diyaframlı. Ve gelecekte de bu şekilde e, Fuji X serisi, X sistem lensleri 
oldukça büyük yatırımlar yapacak gibi görünüyor. Yeni gelecek lensler yol, yol haritalarına baktığınız zaman çok iyi lenslerin geldiğini görüyorsunuz. Bu videoda e, Alfa 6500'de XT2'yi karşılaştırmaya çalıştım. Zaten bariz olan e, kağıt üzerindeki özelliklerine çok değinmemeye çalıştım. Gidip e, daha önce yaptığım Fuji XT2 ve Alfa 6500 videolarını izleyebilirsiniz bu tarz detaylar için. Benim asıl yapmak istediğim karşılaştırma gerçekten de bu makineleri kullanmak üzere bir lens takımı toplamaya çalıştığınızda Birincisi ödemeniz gereken para ne kadardı? İkincisi ne kalitede lensler elde edebiliyordunuz? Bunu göstermek istemiştim. Her ne kadar Sony Alfa 6500'ün özelliklerini son günlerde incelediğim videolarda bayılmış olsam da tercihim kesinlikle XT2 olurdu. Evet bu e, videonun da sonuna geldik. E, sizin bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Siz hangisi, hangisini seçerdiniz? Sony'yi mi yoksa XT2'yi mi seçerdiniz? Benim e, burada sunduğum lenslerde sizce bir gariplik var mı? Daha başka lensler seçer miydiniz? Sony konusunda çok deneyimli değilim. Yanlış lensleri seçmiş olabilirim. Hem Fuji hem de Sony konusunda sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Aşağıdaki koment alanına fikirlerinizi paylaşırsanız çok memnun olurum. Bu konularda sizlerle konuşmayı çok isterim. Videomu lütfen likelayın ve kanalıma üye olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.